メイリー食べないの朝ごはん。あ、もらったの。いただいちゃったんですよね。今日二組だけだったんだけど、うん。たまたま見てくださっている方で。いちごいただいちゃった。すいません。きっと食べるために買ってきたのに。そうだ,そうだよ。私たちが。すいません。横取りして。ごめんなさい、いただきます。<笑>おい。おい。<笑>美味しそう。甘いよ、きっと。ちょうだい、こう。美<笑>味<笑>しいよね。美味しかったね、いちご。めっちゃうまかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。めっちゃ美味しかったです。飯ごと。うん、ちょっと一瞬。すごいよ、景色。交差があるんだって。ちょっと霞んでるんだよね。うん、次のとこに行くんでしょ。ニコも。ニコ。次の行く？新しいとこ行く？ねえ、多分。いやもちろんそうだね。おお、急に。タイムです。この人、走らしとかないと。ストレスが。上<笑>り強いね。<笑>戻りたいだけなんだよ。戻りたいだけなの。ということで改めましておはようございますおはようございます海の森オートキャンプ場はい出発しましたすごい暗いくないうん暗いなぜなんでこんな暗いんだはいということではい無事に出てきましたそして本日はハルピンバースデーキャンプ最終日でございます岡山県にいるんですけどはい戻りながらですけど大移動します大移動なの。はい。教育キャンプ場を発表します。ハルピンさんはまだ知りません。うん、いいですか。発表します。本日行くキャンプ場。でる。でん。エバーグレイスです。<笑>行きたいと思ってたんだよ。<笑>伊勢島です。やったー。すごい琵琶湖っていうのもあるんだけど、うん、新しくはい
あのエヴァーグレイズね、うん、グレイズエヴァーグレイズ琵琶湖にも新しくできてるんだけど、まあ、でもせっかくなんでもともと行ってみたかった伊勢志摩に行こうと思ってます、はい、やばいじゃんこっから移動距離356キロ4時間ですあでもチェックインにはじゃあ間に合う感じあ間に合いますねそれで早く出たかったんだよねなるほど、うん、えっってことはもう一個しもう一個店舗っていうか同じ名前でできたんだねエバーグレイス琵琶湖っていうのがあるへえ、うん、それも気になるけどまあその琵琶湖は2号店なんだよねうんだからまあせっかくなら1号店に行ってみたいっていう確かに、うん、ずっと行きたかったしはいので、えー、予約をしておりますのでありがとうございます今ね朝まだ9時前ですけど、うん、出てきました何も食べずこのいちご食べたけど、うん、そう移動しようってタロちゃんが言ってたからあどこまで行くんかなと思って、うん、なので三重県まで移動いたしますので、はい、すごいスペシャルコースだねスペシャルコースねえニコ聞いたはいということで本日も一日よろしくお願いいたしますよろしくどうぞニコメリーをこっちに向かせてくれメリーメリーメリーメリーおはよう大移動だよ移動だよメーター出発出発です楽しみですね楽しみだってさ結構前からここもエバーグレースも行きたい行きたいってずっと言ってましたよね言ってた三年前あ三年前ぐらいかなうんその夢がついに叶うのかなんかさ、はい、岡山のさお家ってというか瀬戸内に来て気づいたんだけど、はい、木の壁木造のお家のその木が木の部分が焦げ,焦げてるっていうか焼いてあるよねそう焼いてあって何だろうと思って今調べたら岡山の気候風土になじむ本焼き板漆喰って書いてあって本焼き板漆喰なのそうみたい古くからの防火剤で一回外側を焼いてるんだってでその炭っぽくなってるから火事になりにくいとかあと防虫湿気を調節してくれるとか江戸時代に発展した土蔵,土,蔵土蔵造り特に岡山県に多いらしい倉敷美観地区で見られるような漆喰壁に瓦を組み合わせたナマコ壁あっ美観地区もなんかすごかった、うんうんうん、梅雨の不快なベタベタとか陶器の結露なども軽減してくれるらしくて漆喰の表面には穴がたくさん開いていてその細かな穴に湿気や匂いのもと吸着するすごいね、うん、そのやっぱり気候っていうか土地柄っていうかそこに合わせた作り最初自然に穴っちゃったのかなとか海のそばだと穴るんかなとかね思ってたんだけど壁黒いわざとやってる岡山ってその調べたらあえてそういう風なコーティングコーティングっていうのコーティングだよねコーティングでいいのか、うん、すごいよね本焼き板初めて見た、ね、エブリィ旅ちょっとハマりそういいよね楽だよね、うんうん、そのデメリットは、うん、長距離の疲れぐらいかなそうだよね、うん、多分途中途中でちゃんとうまいこと大移動しないでそうそうだから下道旅とかだったら、うん、全然大丈夫確かに、うん、下道旅意外と楽しいんだよね、うん、景色がいいからねそう東北とか行った時はさ一気に移動したらさずっと下道結構走ってたよね山とかいや東北旅もあのー、金沢とか行った時も、うん、行きは全部下道あそうだよねやっぱりで帰りに高速一括で帰ってきた一括で帰ってくるだからさ結構さあここの写真撮りたいっていうところをさいっぱいでね、うんうん、北道の方がさでも最近その距離も激しいから、うん、その岡山とか、うん、九州とかってなるとちょっと下道だとたどり着かないということになっちゃうんで<笑>だってさそもそもうちらもさ目的地より若干手前で止まってたもんね東北の時、うん、東北行く時だって一、うん、泊目はもう栃木とかだから、うん全然まだ関東の方じゃなくてそうそう
でだからさ写真スポットって決めて行ってんだけどその時の景色ってあるじゃんやっぱり見なきゃ分かんないから、うん、あここもここもとかやってるうちに日が暮れてきて、うん、えたどり着くとかどうしようかこの辺の道の駅でちょっと休むとかそうだ、ね、大体そうやってちょっとスケジュールが変わってくるそうやっぱまた東北とか行きたいけどな東北行きたい日本海に行きたいんですよあいいねでもまたなんか日本海側いいかも山形とか新潟とかなんか新潟あんまり行ってないもんね、うん、新潟山形秋田秋田は嬉しいですねの旅にしたいよねしたい前回行った東北はどっちかっていうと、うん、岩手と青森メインだったんで宮城そうだね宮城とあちょっと右,右太平洋側メインだったからちょっと夏にね行けたらいいなって思っててそうだねあと北海道ねうん次の旅路こことかおすすめですよみたいなあったら教えてほしいねうんあとでも行ってないのはやっぱ山口県とか鳥取そう、うん山口のなんだっけその海の道の角島角島これはね絶対ね行きたいこの新緑の季節にやっぱり東北の方に行くっていうのはちょっと、うん、そう嬉しいです、ね、前回はお盆だったんだよなそうだねでもすっごい綺麗だったよね緑がやっぱりでね結構涼しいんだけどやっぱり蜂とかも一度大量のなんか虫に見舞われたこともありますね<笑>でも本当に夜は寝れたよね標高の高い道の駅とかをすごい調べてそこをめがけて行ってて天の川見れたしねそうあれはやばかった「七夕の日に」とか言っててもさ見れたことが一度もないくって夏休みっていうかまあ夏にめっちゃ写真撮ったもん撮ったあんなに本当に川のように星が集結して見えて、うん、本当に感動したあれそうじゃないってなってね、うん、で周りも結構真っ暗だ道の駅真っ暗だ<笑>真っ暗だ<笑>真っ暗な道の駅が多くて、うん、でまあ結構本当に混雑とは無縁なぐらいの旅だったんだよね,、うん、だねどこ行ってもなんかあんまり誰もいなくて渋滞しないかったね、うん、道の駅も1台2台みたいなそれで見上げたらもう星の輝きがすごすぎてハマっちゃったよねその時はやっぱりなんかもうこんなバースデーキャンプ旅はきっと一生忘れないと思います<笑>どうしよう、まあ、たまたまね忘れたの<笑>たまたまさ<笑>、うん、そのこの時期に岡山で仕事をいただけたんでせっかくは、ね、せっかくならそうだね、うん、行って帰ってきちゃうだけじゃもったいないかもしそうだねなんかそう考えると結構連続で遠出してて、うん、いろんなものを見ている気がしますいろんなご当地のものを食べてすごい吸収しているいろんなことこんなありがたいことじゃないです朝ごはんってどうする朝昼一緒にするそれともどっかなんか適当に買ってさ、うん、なんか食べながら買っちゃうそうっすねうん朝昼一緒でいいんじゃないかな朝昼一緒にする、うん、じゃあ私はどっかでコンビニ見つけたら唐揚げ食うかね<笑><笑>腹減ったんじゃん<笑>そうだったよさしておくれよ言いたくないじゃろ<笑>こんなとこなんだから休憩休憩<笑>ミキだって何県兵庫県兵庫県か世界一忙しいラーメンさっき言ってたやつだ言ってた世界一忙しいラーメン有名って書いてあったへえー、何これ世界一忙しいへえー、チャーシューがでかいなんでこことか途切れてるのなんでここの、ま、この矢がこっちの矢がここで終わっちゃって上から始まってわざとわざとな
。ポストロちゃんが好きそうな納豆定食があるよ。ああ、朝ごはん。うん。チラスとか。えー、でも、せっかくだから、もうラーメン食べたいよね。あ、これ。うん。これにする。やっぱりこの矢が矢がこっちに飛んでるなんでなんでこれなんですかハンバーグハンバーグ大好きなハンバーグいただきましょうはーいソフトクリーム50円割引券ついてた<笑>あ、六甲山牧場のチーズ入りソフトも50円引きだって食べなはい<笑>まあ柔らか、柔らかー。ハンバーグ大好き、芸人。芸人なの。忙しいラーメン、いただきます。何が忙しいの。うまい醤油うまい麺がなんか麺がちょっと特殊もちもち食べたいそれメンマうんもちもちおいしいでしょ、うん、お腹にたまりそう絶対チヂミのエキス入ってそう。<笑>うん、美味しい,美味しい、ね。間違えて、しょっぱなから、プリントをミスってしまって。うん、もう、訂正が効かないから。これでいくことになった。この、世界一忙しいラーメン屋の。文字の謎について。うん、この忙しいが切れてる。そこも間違えちゃう。矢の先端が終わって切れちゃってるから、うん、で頭に戻ってくるから、うん、お客さんがループするようにじゃあその忙しいのとこは分からない看板の文字、うん、ラーメンの丼の文字も、うん、忙しいの忙しいの漢字が2つに切れてて、うん、矢も前後に分かれていますそう考察してる人がいるけど分からないって書いてあるでも聞いてみた人がいて、うん、そしたら意図的にこうしていて、うん、特にミスとかではないらしいそう,そうでしょうね<笑>食べ終わるとそこにも可愛い絵柄が書いてありますこれかなちょっと見えてきたうん不思議だね、うんいいでしょ別にそうだよ自分で仕掛けてんじゃん<笑>でも自分行くんだよほらほら<笑>どういう状態<笑>サークル作られてるけど今ね14時半です一応15時着ぐらいにはなってて、うん、スーパー寄ろうと思うんだけど、うん、でもねご飯はあるんです出るんですよえっうわっ<笑>えっ、ー、怖いなんそれ<笑>なんそれお酒だけあればいいかなと思ってるよねローソンとか手前にありましたよローソン<笑>何もないんです、まあ、ローソンで手前はローソンでもいいんだけどねな何飲みたいのえー、ワインシャンパンシャンパン飲みたいけど、うん、酒屋があればじゃあ OK じゃんあそうだねじゃあそういうとこあればうんそういうとこに寄ろうか
そうだね別にコンビニでもいいんだけどねあるからね、うん、えな、ー、にそれすごーいやばーい手ぶらでバーベキューなんですねあそうそうそうすげーこのあるよね。日本の方とか。こちらのローソンに来たんですけど、この伊勢島磯辺店ローソン日本一大きいローソンです。確かにでかいね。うん。だということでスタロちゃんが知っててネットで調べたら本当にそうやって書いてあった。